Kama fulani ambaye miaka elfu mbili ambayo ilipita alikuja huku duniani na watu wa hawajai mwelewa watu wengi wanafikiria kuwa Yesu Kristo alipokuja duniani alikuwa amekuja kutuitisha vitu alikuwa amekuja kutuambia lazima tuende kanisani alikuwa amekuja kutuambia tutoe fungu la kumi alikuwa amekuja kutuambia mambo mengi lakini Biblia inatuambia kwa kitabu cha uh, John chapter 3 verse 16 For God so loved the world yani kwa maana Mungu aliupenda ulimengu hadi akautoa mwana wake wa kipekee ili yoyote ambaye atakayemwamini hatakufa ila atakuwa na uzima wa milele au hatapotea ila atakuwa na uzima wa milele yani Yesu hakuja e, duniani kwa e, ili aweze kutufinyilia ama kutuonyesha ati sisi ni wenye dhambi eti sisi tunafaa kufanya hivi sisi tumekosea hapa Yesu alikuja kwa jambo moja tu alikuja ndiyo sababu mtu yote ambaye atakayemwamini aweze kupata uzima wa milele najua kuna makanisa mengi siku hizi imekuwa ni kama biashara mara watu wanauzia vitambaa wengine wanauzua mafuta unaambiwa ndio lazima ufanye hivi ndio Mungu akusikie na kuambia Biblia inatuambia tulipatiwa bure na pia sisi twafaa kupatia na bure lakini watu wengi wanadanganywa sana hivi maskanisani badala ya kuambia waamini wanaambiwa lazima ufanye hivi na ufanye vile Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 for by grace are you saved through faith It is not of yourselves it is the gift of God yani sio kwa uwezo wako sio kwa kazi yako ambayo unafanya ni gift yani ni, ni kitu umepewa bure It is a gift of God given for free so that no one can boast Biblia inatuambia kuwa uzima wa milele tumepatiwa bure lakini watu wengi hawataki kuelewa kuwa Yesu Kristo alitupa uzima wa bure wengi wanataka kufanya kazi wanataka kufanya kitu fulani ndio waonekane wataingia mbinguni kwa sababu ya matendo yao kuna mtu ambaye anasema mimi ndio niingie mbinguni lazima nikuwe naonekana nafanya hivi na vile Biblia ishatueleza vizuri kuwa Yesu Kristo alishafanya kila kitu na ukiongeza hata tone moja ya kazi yako kazi ya, ku, ya, ya, ya kuokolewa ukiongeza tone hata moja useme Yesu aliniokoa msalabani kwa kumwaga damu yake lakini hivi leo nataka pia nisaidie Yesu kidogo niseme Yesu aliniokoa mpaka hapa lakini pia matendo yangu mazuri ama kitu yangu fulani ndo pia najua itanipeleka mbinguni basi inamaanisha wewe pia unaokoa watu kama vile Yesu Yesu mwenyewe alishafanya kazi yote kwa msalaba alisema yameisha it is finished ni nini ilikuwa imeisha Yesu mwenyewe alishalipa e, e, ile penalty ambayo tumekuwa tunahitajika kwa sababu ya dhambi zetu Biblia inasema the wages of sin is death na kama the wages of sin is death na Yesu mwenyewe alishafanya kile kilikuwa kinahitajika kulipia hii dhambi yeye mwenyewe alikufa na akasema kitu ambacho unahitajika kufanya ni kuamini tu kuamini peke yake lakini niulize utaamini vipi kama haujui utaamini vipi kama haujawahi sikia utaamini vipi na hauelewi hata huyu Yesu mwenyewe ni nani utaweza kuamini vipi je utaniamini vipi na unijui Yesu Kristo lazima umjue utambue kuwa Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu na alikuja hii duniani akaishi kama mwanadamu kwa sababu ya jambo moja kwa sababu ya kutusamehea dhambi zetu na Yesu Kristo hakuja kwa jambo lingine hakuuliwa eti watu wanasema eti oh Yesu aliuliwa kwa sababu aliingilia mambo ya watu Yesu hakuingilia mambo ya watu alikuja kujitoa kama dhabihu kwa kwa kwa, kwa so, eh, ili sisi tuweze kusamehewa watu wengi hawamjui Yesu na wanasema kuwa huyu Yesu sijai muelewa vizuri. Je, Yesu alikuwa tu mtume, alikuwa mtume mkubwa, alikuwa kama Musa, alikuwa kama nani? Na ukitaka kumfahamu mtu lazima usome historia yake. Lazima umuelewe vizuri, upitie, usikize, uone, utafakari, ulize watu wengine, upitie kwenye historia zote. 
Na historia moja ambayo tumepatiwa vizuri ambayo inaweza kutuelezea kuhusu Yesu alikuwa ni nani ni Biblia. Biblia inatuelezea vizuri Yesu alizaliwa alizaliwa na Mariamu lakini hakuwa na baba. Na kweli hakuwa na baba wa hapa duniani kumaanisha babake alikuwa ni yupi? Babake alikuwa ni Mungu yeye kutoka mbinguni. Hakuzaliwa kawaida. Yaani hakuwa tu mtu kama vile Musa, kama vile Isaia ama kama watu wengine. Yesu alikuwa very special. Na Yesu alikuwa hajawahi fanya hata dhambi moja. Hiyo wakati wote alikuwa hapa duniani. Hajawahi fanya hata dhambi moja. Na kumbuka, jiulize kitu moja. Kama huu jamaa hajafanya dhambi, ni kwa nini yeye alikufa? Na mshahara wa mauti, wa, wa dhambi ni mauti. Yeye alikufa kwa nini na hakuna kitu alikuwa amefanya? Yesu alikufa kwa sababu ilibidi afe ili wewe ambayo wewe ni mtu ambaye umetenda dhambi aweze kukupatia maisha yake ambayo ni masafi hayaji atenda dhambi na wewe umpe ile, ile shida yako ile dhambi yako akakufa kwa msalaba yani ni kama wewe ulifaa kupanda kwa huo msalaba ukufe lakini Yesu akasema shuka wacha mimi niende pale ni kufe kwa, dababu, eh, kwa sababu yako na ukiamini ukiamini kuwa mimi nimekufa kwa sababu yako basi unapata uzima wa milele wachana wacha niwapatie mfano tuseme kwa mfano unadaiwa shilingi laki moja na umepelekwa pale kotini na umeambiwa lazima utafungwa kifungo cha mwaka mmoja kwa sababu ha, uko ya hiyo deni na haujalipa lakini judge anakuambia lakini kuna mtu fulani ambaye alilipa deni ya laki moja au tuseme hata kuna mtu ambaye alifungwa kwa mwaka mmoja na hakuwa ametenda dhambi, hakuwa amefanya chochote, hakuwa ameiba pesa, hakuwa anadaiwa na akasema mimi nafungwa mwaka mmoja. Ili mtu yoyote ambaye atakuja hapa akiwa na deni na anahitaji kufungwa, basi yeye achukue yale ile kitu ambacho nilitimiza. Hivyo hivyo ndio Yesu alifanya. Alishajitolea yeye mwenyewe akakufa bila kufanya chochote ili mtu yeyote ambaye atakuja kwake aseme nataka kupokea kile kitu ambacho Yesu ali, alipeana nataka kukipokea nataka kupokea ule wokovu yani aliniokoa nilifaa kufa unajua watu wengi wanasikia kuokolewa na shindwa kuokolewa na nini nataka kuokolewa ni sife bali nipate uhai Nani anapeana uhai bure? Ni Yesu Kristo anapeana uhai bure. Sasa mimi sitaki kufa kwa sababu mimi tayari ni, niko mwenye dhambi. Na kama mimi ni mwenye dhambi, najua mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini badala ya nipate mauti, nataka nipate maisha. Je, nitapata maisha wapi? Nitapata maisha kwa Kristo ambaye alikufa bila kufanya chochote na akasema nishamaliza kila kitu mtu yote ambaye atataka kupokea haya maisha kupokea huu uhai ambao nimepeana akuje tu kwangu kwa kuamini lakini ndio ukuje kwake kwa kuamini lazima pia uko na mjua kwa sababu uwezi amini mtu ambaye haumjui hawezi ukaamini mtu yote ambaye haumjui hawezi ukooa mke ambaye haumjui sasa Yesu mwenyewe alikutuambia ni jueni. Nieleweni, ni jueni. Na mchani jua mwelewe tabia zangu, mwelewe mimi ni nani, mwelewe kwa nini nilikuja duniani nikafa. Basi hayo mawazo, hayo ma kuelewa kule. Kuelewa kule kwote kuna kupatia imani. Na Biblia inasema Mungu anaridhika na imani yako kuamini kuamini ndiko kuokoka kuokoka si kwenda kanisani kuokoka sio kutoa e, e, fungu la kumi kuokoka si e, maombi kuokoka si kitu chochote kuokoka ni kuwa, kuelewa na kuamini kuelewa na kuamini kuelewa ni nini Yesu alifanya Yesu alikufa kwa dhambi zetu Biblia inatuambia lazima uwe, uwe, u, 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 ukubali the good news yani lazima ukubalie hii habari njema na habari njema ndio inaitwa gospel habari njema ya nini habari njema ya vile Yesu alitufanyia jinsi Yesu alikufa kwa msalaba akajitoa kama dhabihu 
ili sisi tuweze kukombolewa jinsi Yesu alikufa 1 Corinthians 15:1 through 4 how that Christ died for our sins and he was buried and rose again the third day according to the scriptures hiyo ndio hiyo ndio habari njema jinsi Yesu alikufa sasa tujiulize swali moja je Yesu alikufa vipi alikufa vipi kwa sababu ni jinsi Yesu alikufa Tunaelezwa vizuri kwenye Biblia kuwa Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake. Alimwaga damu yake yote ambayo ilikuwa kwa mwili. Akamwaga damu. Sasa tujiulize kama Yesu alimwaga damu yake kisa na maana ya kumwaga damu ilikuwa nini? Kwani hange tuokoa bila kumwaga damu? Damu ina maana gani? Ni nini kubwa ambayo iko kwa damu ambayo ilibidi Yesu aimwage? Biblia inatupatia jibu kwenye kitabu cha Hebrews chapter 9 verse 22 inatuambia kuwa without shedding of blood there is no forgiveness of sins yani bila kumwaga kwa damu hakuna kusamehewa kwa dhambi damu lazima imwagike ndo dhambi ziweze kusamehewa yani kumaanisha Yesu angenyongwa au Yesu angeingia kwenye maji a drone au kitu yote ingefanyika Wacha nikuambie akunge kuwa na kuokolewa. Akunge kuwa hata kuokolewa. Ilibidi Yesu amwage damu yake. Sasa tujiulize ni nini haswa ilikuwa ndani ya hiyo damu ama ni nini iko kwenye damu ambayo inafanya mtu lazima ndio aokolewe damu imwagike. Biblia inatueleza tena kwenye kitabu cha